Mara baada ya wakili mpale mpoke kusimamishwa kwa miezi sita kutojihusisha na masuala ya wakili wakati kimtetea wakili Boniface Mabukusi hii leo ametoa kauli yake ya kwanza na kueleza kile kilichotokea mpaka yeye anaadhibiwa kwa miezi sita mtazami hapa wakili mpale akiwa anaeleza kilichotokea chanzo cha habari hii ni wakili TV mimi ni Ezekia Mtoero kutoka hapa bahari ya TV usisahau kusubscribe ku like share na ku comment Hatua jingine ambayo tutachukua ni kuandika barua kwa special rapporteur. Special rapporteur kama unavyofahamu ni mwangalizi maalumu wa umoja wa mataifa katika UN. Umoja wa mataifa kuna mwangalizi ambaye kazi yake ni kuangalia mwenendo wa majaji na mawakili. Sasa kuna huyo special rapporteur ambaye tutamwandikia barua kueleza kilichotokea hiyo tarehe 20 mwezi wa 11 ili kuwezekana huyu mwangalizi maalum special rapporteur aje angalie kitu gani kiliendelea hiyo tarehe na kama kiliathiri utaratibu mzima wa kufanya kazi wa mawakili Tanzania achachukua hatua stahiki kuhusiana na kitendo hicho nane vile vile tunakusudia kutoa taarifa kwa mwangalizi maalum wa umoja wa Afrika AU ambaye ana ni special rapporteur kwenye Human Rights Defenders bwana Remi Lumbu kuangalia juu ya uhalali wa kitendo ambacho kimefanywa na mwenyekiti na kamati yake kimefanywa dhidi yangu kiti na kamati yake na mwishoni hatua ya mwisho ambayo ni ya tisa vile vile tunategemea kufungua kesi dhidi ya jaji binafsi kesi ya madai dhidi ya mwenyekiti wa hiyo kamati kwa tot kwa kiswahili tot ni kitoi kesi ya madhara inaitwa public misfeasance public defense ni nini ni kutumia mamlaka ulionayo kinyume cha sheria mpaka yakamdhuru mtu mwingine hiyo tafungua dhidi yake personally na mtadai fidia ambayo tatokana na mimi kusimamishwa uwakili wangu yote haya yaliyofanyika tarehe 20 yamefanyika kwa sababu ya kitu kimoja ambacho ni weakness udhaifu katika taasisi ambazo zimejengwa chini ya katiba naamini hivyo kama tungekuwa na katiba imara na nzuri hiki kitu kisingetokea tunakusudia kutoa rai kwa wananchi kwa sababu wananchi ndio je katiba kwamba waendelee na wakazane kudai katiba mpya kwa sababu katiba ndio inayoleta uhuru uhuru wa mawakili kama wakili ni huru kuna kuwa na utawala wa sheria effect ya kitendo kilichofanywa kinafanya mawakili wote wawe waoga mbele ya majaji na wakili akiwa muoga mbele ya jaji hawezi kumtetea mteja wake hata siku moja sijui umeelewa naomba nisisitize hicho kitu kwa ujumla wake wakili yoyote akiwa muoga mbele ya jaji hawezi kufanya kazi yake na kiashiria cha hii ndio maana siku ile baada ya mimi kufungiwa miezi sita mawakili wote walijitoa kumtetea bwana Mwabukusi 
kwa sababu walisema wana hofu kwamba kilichotokea mimi na wao kinaweza kuwatokea. Kwa hiyo mnaweza ku appreciate kwamba kitendo kama hicho kinaenda moja kwa moja kwenye kuki, ku, kupoka ile hali haki ya fair hearing ambayo iko kwenye kwenye nani kwenye kwenye katiba sasa mtakubaliana na mimi kwamba hayo majukumu nane niliyotaja ni majukumu mengi sana peke yangu siwezi kuyafanya kuna mawakili wengi wamejitokeza kunisaidia ambao kwa moyo wa dhati na washukuru sana naomba niwataje kwa jua pekee wa kwanza ni dr Ringo Tenga wa pili ni ndugu yangu dr Rugemeleza inshallah dr daktari wa sheria mwingine ni Steven Mwakibolwa mwingine ni wakili Daimu Halfan mwingine ni wakili Edson Kilatu mwingine ni wakili Emmanuel Changula mwingine ni wakili Philip Mwakilima mwingine ni wakili Tito Magoti mwingine ni wakili Priska Mkama Chogero mwingine ni wakili Mary Mushi mwingine ni wakili Jethro Turimwesigwa Amani Joakim Peter Majanjara Paul Kisabo Alias Melo Joseph Jonas Masiaya Dennis Moses Joseph Oleshangai John Lairumbe Presgo Joseph wa mwakili ni wataja watano wanatokea Arusha kwa sababu one of the cases itafunguliwa kwenye mahakama ambayo iko Arusha kuanzia wakili namba 15 mpaka wakili namba 20 Wakili Jebra Kambole Wakili Fujens Masawe Wakili Jeremiah Mkobesia Wakili ya yeah, na wakili Francis Stola Francis Tola sijapata nafasi ya kuongea naye lakini na uhakika nikiongea naye hata kataa kudisaidia katika hili jukumu kubwa ambalo liko mbele yetu. Upande wa research hii timu itaongozwa na wakili Matojo Kosota. Kosata. Hiyo kuna timu ya mawakili karibu 25 ambao watahakikisha majukumu hizo kesi zote nane na task zote nane zinafanyika na kitu Mwishoni naomba nitoe shukurani zangu za kipekee na dhadhati kwa wanachama wote wa chama cha sheria Tanganyika TLS ambao mapokeo yao ya hatua iliyochukuliwa dhidi yangu yemewasikitisha lakini yemewapa nguvu kwamba kuna sababu kuna kila sababu ya kupinga sheria kandamizi Advocates Act sura ya 341 ya sheria vile vile wao wanaona kwamba wanaamini kwamba kitendo hicho sio shambulizi dhidi yangu wanasema kama mimi ni leo ina maana na wao itakuwa kesho. Kwa naona kwamba hili shambulizi sio shambulizi kwangu ila ni shambulizi kwa taaluma yote. Napenda vile vile nishukuru baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika TLS na management ya TLS na kwa kutoa ushirikiano wa hali ya juu toka hiki kitu kimetokea napenda ni shukuru mashirika Tanzania Human Rights Defenders League and Human Rights Center 
chama cha wanasheria wanawake shirika la equality now chama cha sheria Afrika Mashariki na chama cha sheria Afrika Palu na chama cha sheria cha nchi za Sadek ambao wameonyesha kutoa ushirikiano mkubwa kupinga kitu kilichotokea wakiamini kwamba kitu chochote dhidi yangu ni shambulio dhidi ya mawakili wote Asanteni sana na shukuru kwa kunisikiliza kama kuna mahali hapajaeleka na kuna swali karibuni ndio Hawa dane hawa mawakili 25 wanaweza kuja popote kati ya kwenye kesi yangu na kwenye hizo kesi zingine. Sina hakuna limit ya mawakili kunitetea. E, kwa hiyo ni mawataja wawili ambao wameanza. Ndio maana nimesema wawakili walioanza ni hao wawili. Lakini wengine wanaweza kuongezeka as time goes on. Kwa hiyo hawa wengine ishirini na watagawana katika kesi ambazo nimezitaja hizo nane ambazo nitazifungua. Eh. Chanzo chake sasa ni hiyo hatua iliyochukuliwa tarehe ishirini mwezi wa kumi na moja mwaka huu. Ndio. mwakili wangu atanishauri baada ya kueleza na kupitia kila kitu na madhara ambayo nitakuwa nimeyapata katika kipindi hicho na shock ambayo nimeipata maka sio madhara tu hata ile shock ambayo nimeipata na heshima yangu kwa sababu nimefanya kazi wa wakili kwa karibu miaka 36 hii ni mara ya kwanza nalalamikiwa na kuonekana kwamba sina maadili ya ni kweli kama unavyosema watakuwa wameathirika kwa kiasi kikubwa lakini for the sake of continuity kati ya hao mawakili niliowataja kuna wengine wame take responsibility ya kuendeleza ofisi isi isisimame kwa hiyo wanachukua mafaili yote ambayo yako ofisini ili waende waendelee nayo ili wateja ambao ni kwa nawasimamia waendelee kupata huduma za kisheria. Kwa hiyo katika hiyo orodha wa mawakili 25, 26 ndio taja. Kuna mawakili wengine ambao kazi yao itakuwa ni kuchukua mafaili na kukaa nayo ili kesi hizi ziendelee. Uh, kuna short short term measures na long term measures sasa hivi ya haraka zaidi ni hiyo ya kwanza kuangalia ni jinsi gani hiyo adhabu inatenguliwa hizi zingine tutachukua katika kipindi ambacho akizazidi wiki wiki mbili tatu definitely ndani ya mwezi tutakuwa tumeshafungua vyote hivi kwa sababu wengine vinahitaji fact finding kwa mfano kile kitu cha kupeleka malalamishi dhidi ya jaji kwenye tume ya maadili inahitaji ushahidi kwa sababu malalamiko hayo lazima ende kwa njia ya kiapo 
kwa hiyo kuna utaratibu yani kuna fact finding na kutengeneza viapo kwa ajili ya kupeleka huko mimi nitawaeleza mawakili ni ya yangu wao kwa baada ya kuangalia ndio wataamua wafungue wapi eh wao ndio watachagua kufungua wapi juzi uliuliza kuhusu vifungu vya advocates act kuwa in camera nini na nini umesahau <laughs> eh ah labda nizungumzie kwenye sheria ile kweli inasema kwamba proceedings zote zitakuwa in camera lakini katika sheria hakuna kuna principle moja muhimu sana inaitwa open justice. Hmm? Open justice ni nini? Open justice ni kwamba proceedings zote zinazofanyika lazima ziwe wazi. Wewe ukisikia proceedings in camera. Mtu yoyote atajiuliza kwa nini? Kwa nini in camera? Kuna kitu gani kinataka kufichwa? Sasa hizo ndio baadhi ya sheria ambazo tunasema tutaomba zifutwe katika ile advocates act. Eh? Kwa mfano proceedings za bwana Mabukusi hazikutakiwa ziwe in camera. Kwa sababu kesi aliyokuwa naisimamia iliyosababisha hicho kitu haikuwa kesi ya mteja mmoja ilikuwa ni kesi ya Watanzania wote. Kwa hiyo kusema kesi ile ya nani isikilizwe in camera wakati yeye alikuwa anatetea Watanzania wote kidogo inakuwa na mushkeli kidogo. Lakini cha msingi hapa ni kwamba justice system yote inataka proceedings ziwe wazi. Hakuna kitu cha kuficha. Ni, ni yani mahakama inatakiwa iwe transparent. Eh? Haihitaji kuficha mahakama, tume, kamati zinatakiwa kila kitu zifanye transparent ili wananchi wajue kitu gani kinaendelea kuhusu hiki kitu. Hamna haja ya kuficha kwa kitendo cha kuficha proceedings ina maana kuna kitu kinajaribu kuzuiwa Asante kwa kuifuatilia Bahari ya TV usisahau ku like kusubscribe ku comment na kushare